നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ ചില ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് നൽകിയ ഒരു വചനം ജെറമിയാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനാല് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ജെറമിയ പതിനേഴ് പതിനാല് വായിക്കാമോ കർത്താവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ അല്ലെ കർത്താവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് കർത്താവാണ് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം എടുക്കാമോ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനം വായിക്കാമോ ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വചനങ്ങളാണിത് ആ വായിച്ചേ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അല്ലെ കർത്താവ് എന്താണ് അരുളി ചെയ്തത് അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഞാനാണ് ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഇനി പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് എടുക്കാമോ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ തിരുവചനം അവിടുന്ന് അവരെ പരീക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തു നീ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുകയും അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയായത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈജിപ്തുകാരുടെ മേൽ വരുത്തിയ മഹാമാരികളൊന്നും നിൻ്റെ മേൽ വരുത്തുകയില്ല അടുത്ത വചനം ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പ് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇത് ബൈബിൾ ഉറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വചനം ഞാൻ വായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സൗഖ്യം നമുക്ക് ദൈവം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആരാധനയിലും ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലുമെല്ലാം അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കണം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വചനം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സൗഖ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൗഖ്യം വരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൗഖ്യം നമ്മൾ പ്രാപിക്കരുത് എന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതാരാണ് പിശാജാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിശാജ് ഏത് രീതിയിലും നമ്മൾ ഗതി കെട്ടാതെ അലയണമെന്നും ദൈവത്തെ ശപിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുമാണ് പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കരുത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിശാജ് എന്താ പറയുന്നത് നീ എന്നെ ആരാധിക്കുക ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അല്ലെ പിശാജിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് പോളിസി അങ്ങനെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നീ എന്നെ ആരാധിക്കുക അല്ലെ പിശാജ് പറയുകയാണ് നീ എന്നെ ആരാധിക്കുക ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈശോ മിശികായ കർത്താ പിശാജ് പറയുകയാണ് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുക മത്തായി സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുക ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ആരുടേതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറ ആരുടേതാണ് ഒന്നു കോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വായിച്ചേ ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം തിരുവചനം പെട്ടെന്നെടുത്തെ പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം തിരുവചനം വായിച്ചേ ആ ആ ദൈവം സമസ്തവും അധീനമാക്കിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ സ്പഷ്ടമാണ് അല്ലെ സമസ്തവും ദൈവം അധീനമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല ദൈവം സ്വതന്ത്രനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പിശാജ് പറയുകയാണ് എന്താണ് പിശാജ് പറയുന്നത് നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുക പ്രിയുള്ളവർ ഇത് വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പിശാജിൻ്റെ വലിയ ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറുത് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ പിശാജ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താന്റെ ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടെറിറ്റോറിയൽ ടെറിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെറിറ്ററി ഉണ്ട് പിശാജിന് ഓരോ ദേശത്തും ഒരു ദുഷ്ടാരൂപിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊളുത്തുപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കൊളുത്തൂപ്പുഴയ്ക്ക് അല്ലെ കൊളുത്തൂപ്പുഴയെ അധീനമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക സ്വാധീനമുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദേശത്തിനും ഒരു അരൂപിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ആരാധനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാമോ ആ ദേശത്ത് ആ അരൂപി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ആ അരൂപി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം മലമുകളിൽ ഒരു ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ഈ ദേശത്തിൻ്റെ അരൂപി കെട്ടപ്പെടണം ചെറുത് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ അരൂപി കെട്ടപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അരൂപിയുടെ സ്വാധീനം ഓരോ ദേശത്തുമുണ്ട് അപ്പോൾ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് സ്ഥലത്തിന് ടെറിറ്റോറിയലാണ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ഒരു പിശാചിന് ആധിപത്യമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു അരൂപിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അരൂപിയെ ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മിഖായൽ മാലാഗ ദാവീദ് ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പേർഷ്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൂതനോട് എതിരിടാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആര് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ മിഖായേൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദേശത്ത് ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ദേശത്തെ മക്കളെ പൈശാചികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില അരൂപികളുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ആത്മഹത്യയുടെ ഒരു അരൂപിയുണ്ട് ആത്മഹത്യയുടെ അരൂപി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിലും രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വില്ലേജുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ചെന്ന് ആ വില്ലേജിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ട അലർച്ച അവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ചെറുത് പറഞ്ഞ ഹാലിയ നൂറ് പേര് പതിനഞ്ച് പേര് അമ്പത് പേരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാല് കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ അലറിക്കൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ചെങ്ങന ഇട്ട് ഒരുത്തൻ കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അലറി വിളിച്ച് എതിരിട്ട് വന്നതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഛത്തീസ്ഗഡിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും എക്സാക്ട്ലി നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും അലറി ഇങ് വരും നമുക്ക് തോന്നും മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു അക്ഷരാർത്ഥം കാരണം ഒരുപാട് സ്വാധീനമുണ്ട് തിന്മയുടെ സ്വാധീനം തിന്മ കൊടികൊത്തി വാഴുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളുമായിട്ട് വചനവുമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെക്കറിയാൽ മതി നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓ വരൂ 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 വന്നാട്ടെ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിശാചിനെ ബന്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടത്തോടെ അലറി വരും അവിടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാട്ട് പാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല ഗ്രൈൻഡർ ഒരു നാടുന്നത് പോലെ അമ്മച്ചിമാരി ഒരു നാടാൻ തുടങ്ങും ചെറുത് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സവിടെ മുടിയൊക്കെ ഇട്ട് ആട്ടി ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പൈശാചിക സ്വാധീനമാണ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ആധിപത്യം ആർക്കാണ് ഒരു പിശാചിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനം പറയുകയാണ് ആ പൈശാചിക സ്വാധീനം അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ആരുടേതാണ് എൻ്റേതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്ന ഭൂമിയും അതിനുള്ള സകലവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ താളുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്താ വായിക്കുന്നത് ഒന്നാ
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഭയങ്കര മടുപ്പ് ക്ഷീണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒന്നിനും തടസ്സമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ആധിപത്യം ആർക്കാണ് പറഞ്ഞേ ആധിപത്യം ആർക്കാണ് പിശാജിനാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ആ ആധിപത്യമാണ് ആരാധന വഴി നമ്മൾ തിരികെ പിടിക്കേണ്ടത് ഈ ആധിപത്യമാണ് നമ്മൾ തിരികെ പിടിക്കേണ്ടത് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് നീ എന്നെ കേട്ടോ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനോട് പറയുകയാണ് നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ കൊളുത്തുപ്പുഴ നിന്റേതാകും അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് കൊളുത്തുപ്പുഴ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മാറി പിശാജിന്റേതായി മാറിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ദൈവാരാധന ഉയരുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരുന്നില്ല ബൈബിൾ വായനകൾ ഉയരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു അരൂപിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവന് ഏത് വഴി പോയാലും ആ ഒരു അരൂപിയുടെ സ്വാധീനം അവനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു അരൂപിയുടെ സ്വാധീനം നമുക്കുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ ദേശത്തിന്റെ അരൂപികളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ കൂതാശ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വികാരിയച്ചന് നല്ലൊരു ഏത്തയ്ക്ക കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നല്ലൊരു കൈമടക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വീട് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വർഷക്കാലങ്ങളിൽ വന്നു പോയ തിന്മകളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സംഹാര ദൂതൻ വീടിനകത്ത് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ടള പടികളിൽ കുരിശടയാളത്തിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവണോ നമ്മളാണ് ആ വീട്ടിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിശാജിന്റെ ആവാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ വ്യഞ്ചരിച്ച് വ്യഞ്ചരിച്ച് ആശീർവദിച്ച് കൂതാശ ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഈ വീടിന്റെ അധികാരം ആരുടേതാക്കി മാറ്റണം ദൈവത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റണം ഒരു വീട്ടിൽ എന്തും ഭിന്നിപ്പും കലഹവുമാണ് ഒരു ഇടവകയിൽ എന്തും ഭിന്നിപ്പും കലഹവുമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്തും ഭിന്നിപ്പും കലഹവുമാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ യൂദാസിന്റെ ലേഖനം എടുത്തെ വെളിപാടിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലേഖനമാണ് യൂദാസിന്റെ ലേഖനം അപ്പൊ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി യൂദാസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഭിന്നത ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നത് യൂദാസിന്റെ ലേഖനം എടുക്കാമോ വെളിപാടിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ പേജാണ് യൂദാസ് ആദ്യമായിട്ട് യൂദാസ് കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് മുത്തിക്കോണം കാരണം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് യൂദാസിന്റെ ലേഖനം ഒറ്റ പേജേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒരധ്യായമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരധ്യായമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം വായിച്ചേ യൂദാസിന്റെ ലേഖനം പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവരും കേവലം ലൗകികരുമായ ഇവരാണ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ ആരാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ന്യായ ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നവനാണ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വർഗം കാണുന്നത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ആരിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവരും കേവലം ലൗകികരുമായവരാണ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരകൾച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവ മക്കൾ തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ജീവിത പങ്കാളി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി ഉടനെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് വാർഡ് മെമ്പറെ അല്ല വിളിക്കേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തതാണ് ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണം മനസ്സിലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തതാണ് കേവലം ലൗകികരും പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവരുമാണ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുത്തെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എട്ടാം തിരുവചനം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനം വീട്ടിൽ എഴുതി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു വെക്കേണ്ട വചനമാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കണം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് എട്ട് എന്താണ് വചനം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും അതുക
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന തീയാണ് വായിച്ചേ ഭൂമിയിൽ തീയിടാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് ഇതിനോടകം ഒന്ന് കത്തി ജ്വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീയിടാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ആ തീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന തീയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പകരപ്പെടേണ്ട തീ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകരപ്പെടേണ്ട തീ അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ ഒരാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി സ്വീകരിച്ചാൽ അനേകം ആളുകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ പടരപ്പെടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഭരണജ്ഞാനത്ത് അൽഫോൻസ എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചു കന്യാസ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നു കഴിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കേരളം മുഴുവനിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വ്യാപരിച്ചു അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ അഗ്നി കത്തിയപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരു അഗ്നി കത്തി ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ രുയാ ഫ്രാൻസിസ് സേവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ കത്തിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഗോവ വരെയുള്ള കടൽ തീരങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വർദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ രുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ അനേകം ദേവാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിത്തുറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയായിരുന്നു ആ ദേവാലയം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചത് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ആണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ വിദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഗ്രാമീണ ബാലന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കത്തിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തീരദേശങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ ഒരാളിൽ നിൽക്കില്ല അത് അനേകം ആളുകളിലേക്ക് കത്തിപ്പടരും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തീ വന്നാൽ അത് അനേകം അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അനേകം ആളുകളിലേക്ക് ആ തീ പടരപ്പെടും ആ തീക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആഗ്രഹിക്കണം കരിന്തിരിയായി പോയ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം കത്തി വലിയൊരു പ്രകാശമായി മാറണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് പ്രകാശമില്ലാത്തതാണ് എൻ്റെ വീടിന് ഉയർച്ചയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇരുന്ന അതേ ഗതികേടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ ഉയർത്തും വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിക്കും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിന്നെ ഉയർപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അഴുകിക്കിടക്കുന്നവനെ ഒരൊറ്റ വിളിയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച അവൻ്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നൂലിൽ ഒരു സ്ത്രീ തൊട്ടപ്പോൾ അവളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയ മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു മുമ്പിൽ വന്ന കുഷ്ഠരോഗി കുരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ അവന്റെ ശിരസിലേക്ക് കൈവച്ചപ്പോൾ സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് കർത്താവ് തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എഴുതണ്ട എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതെന്താണ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇത് മറക്കരുത് ബാക്കി എല്ലാം മറക്ക മറന്നാലും ഇത് മറക്കരുത് എന്താണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഏതാണ് ആരാധനയാണ് പറഞ്ഞ ഏതാണത് ആരാധന അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഏതാണത് ആരാധന അല്ലെ നാലക്ഷരമുള്ളൊരു വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിനെ കണ്ടു ആരാധന ഇനി റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്നതിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരവുമായ ഒന്നാമത്തെ വചനമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരവുമായ സജീവമായ ബലിയായി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവിൻ ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ആരാധന ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് തിരികെ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങളും അങ്ങനെ മലയാളികളാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ മോശക്കാരല്ല ഒരു
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം കണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ എപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തരും അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ് ആണ് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്തൊക്കെയാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യവും പാനീയവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആശീർവദിക്കും അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യും അടുത്തത് ഗർഭചിത്രം ഉണ്ടാവില്ല വന്ധ്യത ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തത് എന്താണ് നിനക്ക് ഞാൻ ദീർഘായുസു തരും അല്ലെ അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് ആ നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാൽ നിന്റെ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഞാൻ ആശീർവദിക്കും രണ്ട് ബൈബിളിൽ നോക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറയൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നിന്റെ രോഗങ്ങൾ ഞാൻ നിർമാർജനം ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ഗർഭചിത്രം ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തത് വന്ധ്യത ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ച് നിനക്ക് ഞാൻ ദീർഘായു സുതരും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കളിച്ച കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അഞ്ചു മഹാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന അഞ്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അതിൽ ഓരോ ഓരോന്നോരോന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അത് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് നിന്റെ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആശീർവദിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരത്തെയും വെള്ളത്തെയും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ആശീർവദിക്കും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അല്ലെ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ കൊളുത്തുപ്പഴക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുമോ എന്നെനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളൊന്നും അത്രവേൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളല്ല ആണോ അല്ല നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിന്ന് കൺവെൻഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ നടന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി നിങ്ങളുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കൂടെയുണ്ട് നാല് മണിക്ക് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച പള്ളി വന്നതാണ് ജപമാല പിന്നെ എന്താണ് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന അത് കഴിഞ്ഞ് ആഘോഷമായ സീറോ മലബാർ പാട്ട് കുർബാന അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പ്രസംഗം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എട്ടേ മുക്കാൽ ഒമ്പത് മണിയായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പം അതും കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അമ്മ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മേ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ ഇന്നെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ഉണ്ണിയപ്പം മാറി നെയ്യപ്പം ആകൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് ദുഷ്ടനായ വികാരിയച്ഛൻ ഉണ്ണിയപ്പമാണ് തന്നത് എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആഹാരം തരുവോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പൊന്നുമോളെ അപ്പൻ ജോലിക്ക് പോയി നിന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഓട്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൻ ജോലി തേടി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൻ്റെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അപ്പം വന്നിട്ടില്ല വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല മക്കൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പൻ അടുത്ത ആഴ്ച സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ഓണത്തിന് പോലും ആഹാരമില്ലാതിരുന്നൊരു വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കള് എന്ത് ചെയ്യണം കരയരുത് അമ്മ ചൂട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു തരാം അത് ആറ്റിത്തരാം ആ വെള്ളം കുടിച്ച് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിത്തരാം എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിശത്തൊട്ടുന്ന വയറോടെ മാറോട് ചേർത്ത് രാരീരം പാടേണ്ട ഗതികെട്ട ഏതെങ്കിലും അമ്മമാർ കൊളുത്തുപ്പുഴ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ നമ്മുടെ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ചെറുത് പറഞ്ഞ
ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് അവൻ തളർന്നു വീണത് അതായത് അച്ഛന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാ അറിയത്തില്ലേ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ അപ്പൻ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ് അമ്മയും മക്കളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് ഇവൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇവൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവൻ ഈ ബി ഒ സി ക്യാമ്പിൽ വന്ന് ഓടുകയും ചാടുകയും കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ തലയുടെ നില വിട്ടിട്ട് അവൻ ബോധം കിട്ടു വീണു എന്നിട്ട് എന്നോട് മഠത്തിലെ മദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് അവനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അവന് കുറച്ച് ഉച്ചക്കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ചോറൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഓക്കെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചിക്കനും പൊറോട്ടയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മദർ എന്നോട് ഈ പയ്യനെ പറ്റി പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തം പോലെ വന്നു എൻ്റെ കൂടെ അൾത്താരിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ധൂപുകുറ്റി എടുക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ആഹാരം കിട്ടാതെ ബി ഒ സി ക്യാമ്പിൽ തലയിറങ്ങി വീണു എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പള്ളിയിൽ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ദൈവം ആഹാരം തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് ദൈവം എല്ലാ കാലവും നമുക്ക് നൽകുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ലോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വിദേശ രാജ്യമാണ് അവൻ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മനസ്സിലാവും അവൻ്റെ ഷർട്ടൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവും ഷർട്ട് വളരെ വലുതും ഇതിനകത്തുള്ള ശരീരം വളരെ ചെറുതും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ഇപ്പോഴും കാണും വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചതാണോ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ആരൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളാന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് തട്ട് തട്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ അവനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവനിങ്ങനെ വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വിസയിൽ വന്നതാണ് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്ന് ജോലിയില്ല നിൽക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും അവനോട് ചോദിച്ചു നീ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലടാ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഇതാണ് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കുബ്ബൂസാണ് കഴിക്കുന്നത് കുബ്ബൂസ് എന്താണെന്ന് പിള്ളേർക്ക് അറിയാം റൊട്ടി പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദോശ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത്തരമുള്ളൊരു സാധനമാണ് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കുബ്ബൂസാണ് കഴിക്കുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കുബ്ബൂസ് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം വെക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ തകർന്നുപോയി നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇടനാഴികളിലാണ് അവർ കിടക്കുന്നത് വലിയ സൗകര്യമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നാളെ ആഹാരം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്നൊരു പാത്രം ആഹാരം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകൾ എനിക്ക് മുൻപേ കടന്നു പോയ ആളുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളുകളിൽ ആഹാരം അവശേഷിക്കുന്നത് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ആഹാരം ഇല്ലാത്തതല്ല ഉള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പെരുന്നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിയിലെ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ പള്ളിയിൽ ഞാൻ പെരുന്നാളിന് അല്ലെ എൻ്റെ മേടയിൽ ബക്കറ്റിൽ വീഴുന്ന വേസ്റ്റ് ആഹാരം അത് തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് പിറ്റേന്ന് കൊണ്ട് തള്ളും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബക്കറ്റിനകത്ത് തലേന്നൊക്കെ കഴിച്ച ആഹാരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തട്ടുമ്പോൾ അറിയാതെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീർ നിലത്ത് വീണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവമേ എന്തോ ഒരു മഹാപാപമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് സെമിനാരിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സെമിനാർ പഠി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓണക്കാലം ഒരു തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് സെമിനാരിയിൽ ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ വെള്ളം മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ജുബയൊക്കെ ഇട്ട് കേരളീയ വേഷത്തിൽ നടക്കാൻ പോയി നാലഞ്ചറയിൽ നിന്ന് കിഴക്കേ കൊട്ടവരെ നടക്കാൻ പോയി നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വലിയ ഹോട്ടലാണ് മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ ഈ മാസ
ഭക്ഷിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതലൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മെടുക്കു കൊണ്ട് വന്നതല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ആഹാരം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇത് ബ്രേക്കാവാ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇത് ബ്രേക്ക് അതിനധികം സമയം വേണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്തിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നീ അഹങ്കരിക്കരുത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിന്റെ അടുപ്പിലെത്തി പുകഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മിസ്സിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നമ്മൾ രാവിലെ അലമാരി തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഇന്ന് മാച്ചിങ് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാം മാച്ചിങ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാച്ചിങ് ഒത്തു വരാത്തതാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ വെള്ളം ഉടുത്തു വരുന്നവന് അതുകൊണ്ട് കഴിവതും പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉടുത്തേ വരാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാം നല്ല വെള്ളയും വെള്ളയും കേട്ട് ആളുകൾ പള്ളിയിൽ വരും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഐശ്വര്യമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളയും വെള്ളയിട്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരണം വെള്ളയും വെള്ളം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എൻ്റെ പ്രിയ എൻ്റെ മുൻപിൽ അല്ലേ ലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ എത്ര വസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും അവസാനം നീ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മറ്റേ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ ആ വെള്ളത്തുണി വാങ്ങിച്ച് പുതപ്പിച്ചാണ് നിന്നെ വിടുന്നത് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നമ്മൾ ഏത് തുണി ഇട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ലാച്ച ഇട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എൻ്റെ പ്രിയ എൻ്റെ മുൻപിൽ അല്ലേ ലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ അന്ന് വെള്ള വസ്ത്രം ഇട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിക്കണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അവിടെ ഞായറാഴ്ചകൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യമാണ് ബന്ധുക്കോസുകാർ പള്ളി പോകുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരോട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട പക്ഷെ നിന്നെ കണ്ടാലോ ചന്തയിൽ പോവുകയാണോ പള്ളി പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം കാരണം പെറ്റിക്കോസിലെ അമ്മച്ചി നല്ല വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സൂപ്പറാണ് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകാനിരിക്കുന്ന മാലാകെ പോലാണ് നമ്മളാണെങ്കിലോ നൂറൂട്ടം കളർ നാല് കളർ പുറകിലും മുമ്പ് കളർ പുറകിലും ഇനി അതില്ലാത്തതിൻ്റെ തലയിലും കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് മനസ്സിലാവണം നമ്മളൊരു ഷോവിസമാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാനത് പറയുന്നതോടെ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയരുത് ഞാനും ഈ നാട്ടുകാരനാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഈ ആരാധന സജീവമാക്കണം പ്രിയുള്ളവരെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നൊരു വിലയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ വല്യപ്പൻ അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചുപോയി വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഞായറാഴ്ചത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞായറ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഇതെല്ലാം തേച്ച് കഞ്ഞിയൊക്കെ മുക്കി കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഹാങ്കറിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടും അത് കണ്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വെള്ളി അത് ആരും കഴുകിപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പച്ചൻ തന്നെയായിരുന്നു കഴുകുന്നത് മനസ്സിലാവണം അത് പള്ളി പോകാനേ പുള്ളി ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പച്ചൻ മരിച്ചപ്പോഴും ആ ഉടുപ്പിട്ടാണ് അപ്പച്ചനെ വിട്ടത് ചെറുത് പറഞ്ഞ ആലേ ലുയാ അത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യമാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈമോശം വന്നെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ബൈബിളൊക്കെ പിടിച്ച് വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മൾ അവരൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് മുമ്പേ പോയി അവരൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് മുമ്പേ ബോധോദയം ഉണ്ടായി ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നന്മകൾ പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ മടി വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധനയെ നമുക്കൊരു തീഷ്ണത ഉണ്ടാകണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലേ തൊക്കട സ്കൂളിൽ പോലും എന്തുണ്ട് യൂണിഫോം ഉണ്ട് ആരാധനയ്ക്കും ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് മനസ്സിലാവണം അതുകൊണ്ട് കഴിവതും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ ഇനി ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയെന്ന് പറയരുത് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവ ആരാധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഞാൻ ആശ്രവദിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ഞാൻ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും രോഗത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും ആരാധനയിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകും മനസ്സിലുണ്ട് ലൂക്ക സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം ദുരുവചനം ലൂക്ക ആറ് പത്തൊൻപത് എന്താണ് വചനം ലൂക്ക ആറ് പത്തൊൻപത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ഇറങ
രോഗസൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും രോഗം മാറുന്നത് മാത്രമല്ല രോഗം സഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും രോഗസൗഖ്യമാണ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അമ്മച്ചി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പള്ളിമുറ്റം തൂക്കാനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു രാവിലെ ആറു മണിക്കാണ് ആ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ അമ്മച്ചി അഞ്ചേ കാലാകുമ്പോൾ പള്ളി വരും അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ മുറ്റം തൂക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് കുർബാനയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചി എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ മുറ്റം തൂക്കാനായിട്ട് വരും ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പശുവിനെ കറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് ഇവരുടെ ഒരു മകളുണ്ട് അവർക്ക് മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മകളുണ്ട് മറ്റൊരു മകൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിതം മനുഷ്യ പശുവിനെ കറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ഇനി ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ ഇവരുടെ മുതുകത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ മുഴയുണ്ട് ആ മുഴയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുറ്റമൊക്കെ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞോണ്ട് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി മുറ്റം തൂക്കണ്ട അമ്മച്ചി തൂക്കണ്ട ഇവിടെ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവർ തൂത്തോളൂ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അമ്മച്ചി ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറയും എൻ്റെ പൊന്നച്ച മരിക്കുന്നത് വരെ ദേവാലയം മുറ്റം തൂക്കണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാനത് ചെയ്തോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം നല്ലതാണ് അമ്മച്ചി പള്ളിയിലൊക്കെ തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അമ്മച്ചിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഈ മുഴ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവരിങ്ങനെ നിന്ന് തൂക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഇവരെന്നോട് പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ കാണില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പോകുന്നു അത് ഞാൻ ആർ സി സിയിൽ കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യണം ക്യാൻസർ ആണ് വെച്ചാൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ മുഴയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛാ ഈ അമ്മച്ചി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റം മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഈ അമ്മച്ചിയാണ് എന്നിട്ട് എന്തേ അച്ഛാ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടാത്തത് പാവപ്പെട്ടൊരു അമ്മച്ചി അല്ലെ ഒരു ടൂമർ മാറ്റാൻ കർത്താവിന് നിമിഷ നേരം പോരെ നാല് ദിവസം അഴുകിക്കിടന്നവനെ ഒറ്റ വിളി കൊണ്ട് എഴുന്നേപ്പിച്ചവനല്ലേ കർത്താവ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പക്ഷേ ഈ അമ്മച്ചി ഒരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ അമ്മച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നത് അച്ഛനറിയാമോ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഇത്രയും നാൾ കർത്താവ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് അച്ഛനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മുഴ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമല്ലേ സുഖപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അച്ഛൻ സുഖമുണ്ട് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മരിച്ച എത്രയോ പേരെ എനിക്കറിയാം ഇരുപത് വർഷം ക്യാൻസർ ആയിട്ടും ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ക്യാൻസർ ആയിട്ടും ഈ വലിയ മുഴ കഴുത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഇന്നും ഈ ഭൂമിക്ക് മേലിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു സൗഖ്യമല്ലേ അച്ഛ മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊരു സൗഖ്യമാണ് ഈ മുഴ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നത് മാത്രമല്ല എന്ത് രോഗസൗഖ്യം മറിച്ച് ഈ മുഴ ഏറ്റെടുക്കാനും ഈ വേദന സഹിക്കാനും നിനക്കൊരു കൃപ കിട്ടിയാൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് രോഗസൗഖ്യമാണ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ രോഗങ്ങൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നതും രോഗസൗഖ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ പെരഡിക്മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് സിനിമയെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം ഈ നട്ടലിനും ഈ എല്ലിനും ഒക്കെ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ച ആളാണ് അത്രയും വേദന അദ്ദേഹം കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് അച്ഛന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമല്ലോ പിതാവ് ഇങ്ങനെ വേദന കൊണ്ട് കട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ പൊളഞ്ഞു കിടക്കാണ്ട് ബോൺ ക്യാൻസർ ആണ് എല്ല് പൊടിയുന്ന അസുഖമാണ് എല്ലിനകത്ത് ക്യാൻസർ വന്നിരിക്കുകയാണ് പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു പിതാവ് വേദനയുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചോദ്യമാണ് ക്യാൻസർ പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വേദനയുണ്ടോ പിതാവ് പറഞ്ഞു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു തിളച്ച വറചട്ടിക്കകത്തേക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു സുഖം ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു തിളച്ച എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് വീഴുന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു വേദന എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സുഖം ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പോലും തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള
എൻ്റെ കൃപ മതി ആണോ നനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി ഈ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മുള്ളല്ല വലിയ കോടാലി വരെ ചുമക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ വേദനകൾ ഭാരങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ കുരിശുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ശക്തി കർത്താവ് നമുക്ക് തരും ഒരു ചെറിയ വേദന വരുമ്പോഴേ കയറുമെടുത്ത് ഓടരുത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓടേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ അൾത്താരയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗത്തെ സഹിക്കുവാനുള്ളൊരു ശക്തി കർത്താവ് തരും ഇതാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോകുമ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയി മാറുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കരുത് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എല്ലാ ദിവസവും നിനക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് കിട്ടുമെന്നും നിന്റെ കൊച്ചു വീട് വലിയ ബംഗ്ലാവായി മാറുമെന്നും നിന്റെ ഓൾട്ടോ കാറ് ഓടി കാറായി മാറുമെന്നും വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ മാറില്ല അങ്ങനെ മാറില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഈ പ്രതിസന്ധികളിലും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വലിയ വേദനകൾക്കിടയിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ മുഖം കാണാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ യൂത്തിൻ്റെ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് അനീഷ എന്ന് പറയുന്നൊരു പെൺകുട്ടി ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് വന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അവൾ പാലക്കാട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അനീഷ അപ്പോൾ ഈ അനീഷ വന്നത് വീൽ ചെയറിലാണ് വന്നത് വീൽ ചെയർ അപ്പോൾ അവളുടെ കാലിന് താഴോട്ട് ക്യാൻസർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അസ്ഥികൾക്ക് തുടയല്ലിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് രണ്ട് തുടയല്ലുകളും റിമൂവ് ചെയ്തു അരയ്ക്ക് മേലോട്ട് ഇവളെ കണ്ടാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കില്ല ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ പാറി നടക്കേണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അതായത് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ഈ പിള്ളേരെ പോലെ ഓടി നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രായത്തിൽ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവളുടെ അമ്മയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മയാണ് ആഹാരം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു കൊതുക് വന്ന് നെറ്റിക്കകത്ത് വന്നിരുന്നാൽ അമ്മ വന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ഒരു വസ്ത്രമൊന്ന് മാറിക്കിടന്നാൽ അത് പിടിച്ചിടണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും നിസ്സഹായായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുപോലെ ആ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വചനങ്ങളും എഴുതിയെടുത്ത് എല്ലാ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു തമാശ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഇവളിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രതി ആ വീൽ ചെയറിലേക്ക് നോക്കും അവളുടെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ താഴെ കിടന്ന് ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം പോലെ കിടന്ന് ആടുകയാണ് എങ്കിലും അവൾ മതി മറന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചിരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞും നാല് തുവാലയും കൊണ്ട് കയ്യിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇവളെത്തുകയാണ് ഇവളിങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം തന്നെ അറിയാം അവളിൽ ആരുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കുഴിമന്തി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും ഇത് തെർമോക്കാളാണോ എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തവരുടെ പ്രത്യേകത ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരിങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അവസാനം ഇടി വെട്ടിച്ചാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ച് നല്ലതുപോലെ ചിരിച്ച് സന്തോഷവതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മ ആവശ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ പോകാനിരുത്ത് അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നു അല്ല അച്ഛാ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് വല്ലാത്ത സങ്കടം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചോ ഞാൻ വിളിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ വഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ കേട്ടോളാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം നമ്മളിങ്ങനെ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നില്ല നീ വിഷമം വിചാരിക്കരുത് നീ വോയിസ് മെസ്സേജ്
അത്രയും കൃപയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇസ്ലു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ തൊടയൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാൻസർ ബാധിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടും അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ രോഗത്തിൻ്റെ വേദനകളിൽ ശരീരം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് നീറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഈ കൊച്ചു പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഇനിയുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല അവൾ വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ എന്നെ മറക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ ഓർക്കും നിന്നെ ഓർക്കും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ മറന്നാൽ എനിക്ക് സങ്കടം വരും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇനി എനിക്കാകെ ഈ ഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് കുർബാനകളെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ തകർന്നുപോയി നമ്മളെന്തോ ഒരു കുർബാനയാണ് ഒരു ബോധമില്ലാതെ ചെല്ലി തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഇവൾ എന്നോട് പറയാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് എൻ്റെ നാൽപ്പത് കുർബാനകളെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അച്ഛൻ ഒന്നും മറന്നുപോയാൽ അതെനിക്ക് സങ്കടമാകും എനിക്ക് പിന്നെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ മറക്കല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ആയുസേയുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളുടെ അമ്മ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറയാണ് അച്ഛാ ഇവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശി പിടിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണണമെന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവളോട് പറ വരരുത് കാരണം എന്താണ് ഇവൾക്ക് ഇത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ട്രെയിനിൽ പറ്റില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ പറയാണ് കാർ ഓടിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നു ചേച്ചി ഭ്രാന്താണോ ബോംബെയിൽ നിന്ന് കാർ ഓടിച്ചു വരാനോ അവർ പറയണ വെച്ചാൽ വന്നേ പറ്റൂ അവളുടെ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണെങ്കിലോ ഇപ്പം ഞാൻ ഡാനിയൽ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവരോട് വരാ പറ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി ഇവൾ വന്നു എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ദിവസത്തോളം വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നു മൂന്നാല് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് ഇവൾ പോവുകയാണ് ഇവൾ പോകാൻ നേരത്ത് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ വീശിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇനി നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം ഇനി നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം കാര്യം ധ്യാനഗുരു ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ വല്ലാതെ തകർത്തു പോയി വല്ലാതെ തകർന്നുപോയി എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മുമ്പിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കുണ്ടായത് എൻ്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ പിടഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു അവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു എല്ലാവരെയും സന്തോഷം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നമുക്കിനി സ്വർഗത്തിൽ കാണാം പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്കിനി സ്വർഗത്തിൽ കാണാം ചേച്ചി നമുക്കിനി സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടിങ്ങനെ പോയി ആറ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ബോംബെയിലെത്തി രണ്ട് മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വൈകുന്നേരത്ത് രാത്രിയിൽ നൈറ്റ് വിജിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷകൻ ഒരു കുറുപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുത്തത് ഞാൻ നൈറ്റ് വിജിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ എൻ്റെ പെരുത്തിനൊരു കുറുപ്പ് തന്നു അനീഷ മരണത്തിൻ്റെ മറുതീരങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി അനീഷ മരണപ്പെട്ടു അവൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കൊച്ചിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവൾ പറയാണ് ഇവള് ഒരു രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയ ആളാണോ രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് കാരണം എന്താണ് അവളുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും മരുന്നിലായിരുന്നില്ല അവളുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും ശസ്ത്രക്രിയകളിലായിരുന്നില്ല അവളുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും ആരിലായിരുന്നു ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി കുർബാന അർപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് എനിക്ക് അമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് അനീഷയുടെ അമ്മയെപ്പോലെ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയായി നിങ്ങൾ മാറണം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു 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 മകൾ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു ദുബായിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്നൊരു മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും കൂടി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ മകൾ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവളിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തല ഇറങ്ങി ഫുട്പാത്തിൽ തലയിടിച്ച് വീണ് മരിച്ചു
എൻ്റെ മകൾക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാനല്ല ഇവർ വന്നത് ഇവർ വന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറയണം അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു സങ്കടമേ ഉള്ളൂ എന്താ സങ്കടം എന്നറിയാമോ മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലല്ല സങ്കടം മറിച്ച് ഇവളുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അമ്മയുടെ സംശയം അതായത് ഇവൾ കുമ്പസാരവും കുർബാനയൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറേ നാൾ ജീവിച്ച ആളാണ് അമ്മ പറയുകയാണ് അമ്മയ്ക്കറിയാമല്ലോ മകളുടെ ജീവിതം ഇവിടെ പറയണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ച ആളാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവളും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ശരിക്കും ഒരുങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ ഡാനിയൽ അച്ചാ മറുപടി പറയൂ ഇതാണ് അമ്മമാര് ആഹാരം വെച്ച് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രിയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നിങ്ങൾ മടുത്തോ മടുക്കരുത് അല്ലേ മടുത്താലും മടുത്തില്ലെന്നേ പറയാവൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു നീ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ആശീർവദിക്കും രണ്ടാമത്തത് രോഗങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും മൂന്നാമത്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഗർഭചിത്രം ഉണ്ടാവില്ല ഗർഭചിത്രം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബോർഷൻ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം ഇതാണ് ഫലമെത്താതെ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു വിത്തിട്ടാൽ അതെന്തായി മാറും ഒരു മരമായി മാറും അതാണ് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഗുണമില്ല ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്താലും പരാജയമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവരെന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാലും പാവങ്ങൾ വലിയ കടഭാരത്തിൽ പോയി വീഴും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചില ചിദ്രങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് മാസം എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടൊരു മെച്ചമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനേകം ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടും ഫലം കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ വചനം പറയുകയാണ് എന്താണ് വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചമുണ്ടാകും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അവരെത്ര പഠിച്ചാലും അവർക്ക് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അവർ രാത്രി ഒരു മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കൂ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനൊരു വില കൊടുക്കൂ പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ അല്ല നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷനൊക്കെ പോയി എല്ലാ ട്യൂഷനും പോയി എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചാലും പരീക്ഷാ ഹോളിൽ കയറുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നാൽ മതി നിന്റെ മുഴുവൻ മെമ്മറി പോകാൻ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലു യാ മനസ്സിലാണ് ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നൊരു മെമ്മറി ഉണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ കർത്താവ് നൽകുന്ന ഒരു വലിയൊരു ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് കാണിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകൂ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടൂ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി കർത്താവ് തരും എന്ത് മെമ്മറിയാണ് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്തതുപോലെ അല്ലേ ഒരു പേജിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്താൽ അതുപോലല്ലേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കൂ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നമ്മുടെ ഇതിലൊന്നും ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കരുത് ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേണം ചിന്തിക്കാൻ അടുത്തത് എന്താണ് നാലാമത്തെ കാര്യം നീ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ വന്ധ്യത ഇല്ലാതാകും എന്താണ് വന്ധ്യത ഫലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലുണ്ട് ഫലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ബാരൺനെസ് ഈ ഫലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വിട്ടുമാറും ഏറ്റവും അവസാനത്ത് എന്താണ് നിനക്ക് ഞാൻ ദീർഘായുസ് തരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ദൈവം നൽകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്താണ് നിനക്ക് ഞാൻ ദീർഘായുസ് തരും ദീർഘായുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം ജീവിച്ചതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം കൊളുത്തുപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന് ഭാരമായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ഒത്തിരി വർഷം ജീവിക്കുമെന്നല്ല ദീർഘായുസ് ബൈബിളിലെ ദീർഘായുസ് അതല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലെ ദീർഘായുസ് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സാവാം ബൈബിളിലെ ദീർഘായുസ് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സാകാം ബൈബിളിലെ ദീർഘായുസ് ചിലപ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സാകാം എന്താണ് ദീർഘായുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തു വയസ്സു വരെ ജീവിച്ചുള്ളോ ദൈവകൃപയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ദീർഘായുസ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു
എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മരിച്ച് കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആരാധനയുടെ അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് നമ്പർ വൺ ആ ഭക്ഷണവും പാനീയവും കർത്താവ് ആ ശ്രുദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരത്തിന് എന്തുണ്ടാവില്ല കുറവ് സംഭവിക്കുകയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാവും രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് രോഗങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും മൂന്നാമത്തത് ഗർഭചിത്രം ഉണ്ടാവില്ല നാല് വന്ധ്യത ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ച് നിനക്ക് ഞാൻ ദീർഘായുസ് തരും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അല്ലെ ഈ ആരാധനയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട ആരാധന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനയാണ് മനസ്സിലാവുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരാധനയെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരാധനയെ പറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധന എന്ന് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഞ്ച് അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു അതെവിടെയാണ് കണ്ടത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന ഏതാണ് പറയൂ കൈയടിച്ച് വാഴുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന ജവമാലയാണോ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന കുരിശിൻ്റെ വഴിയാണോ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന ഏതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന കൂതാശകളുടെ കൂതാശ ആരാധനകളുടെ ആരാധന ഏതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഇനി അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പറയൂ കൊളുത്തുപ്പഴക്കാരെ പറയൂ എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടവർ എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ സ്കൂളും അധ്യാപകരും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം ഇത് പഠിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ആലേ ലുയാ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുക നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാണാൻ മങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചിലർ നോക്കിക്കോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സുവിശേഷം എന്നാണ് എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സുവിശേഷം അതിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അധ്യായം ഏതാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അധ്യായം ദ യുക്കരിസ്റ്റിക് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇനി ആറാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്ന് മടിയിൽ വെക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആറാമത്തെ അധ്യായം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആരുടെ ശ്രദ്ധ പതറരുത് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുകയാണ് ആരാധനകളുടെ ആരാധന വിശുദ്ധ കുർബാന എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോക്കിയേ രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സംഭവം ഏതാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മതി ഹെഡിങ് മാത്രം മതി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ കർത്താവ് നടക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് ജീവന്റെ അപ്പം അല്ലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ സംഭവം ഏതാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതുപോലൊരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് അവിടെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അല്ലെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര അപ്പമാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര അപ്പമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പറയൂ ശരിയാണ് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഉണ്ട് അല്ലെ മീനിന്റെ കാര്യം തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കൂ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അല്ലെ അഞ്ചപ്പം കർത്താവ് എത്രയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഉറക്കെ പറയൂ വാതുറന്ന് പറയൂ അയ്യായിരമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഏത് ബൈബിളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനൊരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അയ്യായിരം പേരല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിങ്ങിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര സ്ത്രീകൾ കാണും പതിനായിരം പേര് കാണും ഇവിടുത്തെ കണക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അതെല്ലാ സഭയിൽ അന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നും ഇങ്ങനെയാണ് പുരുഷ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സഭ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയാൽ അഞ്ച് പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ സോട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ണുടച്ച് സ
കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല പറഞ്ഞാൽ നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആ പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ലോ ഫ്ലോറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അങ്ങനെയല്ല രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിശുദ്ധ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാതറിൻ ഓഫ് സി എൻ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സി എൻ ആയിലെ വിശുദ്ധ കാതറിൻ അതായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകോ ഈ പെൺകുട്ടി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ കുഞ്ഞായിരുന്നു വീട്ടിലെ അതിനുശേഷം അപ്പൻ അറ്റാക്ക് ഒന്ന് മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആളായിരുന്നു ഈ വിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്ക കുട്ട കമഴ്ത്തിയതുപോലെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക ഏകദേശം എത്രത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ഒരു ഓട്ടക്കണക്കിൽ ഓളമാണ് പിന്നെ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഓളം കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഓളം ഇടാം അങ്ങനെ മുപ്പതിനായിരത്തോളം അത് കണക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് കേട്ടോ ആ ഓളം എല്ലാത്തിലും കയറി കയറി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര അപ്പമുണ്ട് അതിന് കണക്കുണ്ട് എത്ര ഉള്ളത് അഞ്ച് അപ്പം എത്രയായിട്ട് അത് വർത്തിച്ചു എത്രയായിട്ട് വർത്തിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് മുപ്പതിനായിരം ഈ പിള്ളേർ അല്ലേ കുറേ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ പത്ത് പതിനായിരം പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പിള്ളേർ രണ്ടപ്പം വെച്ചേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലുണ്ട് പള്ളിയിലെ ഇടവക തിരുനാളിൽ വികാരി അച്ഛൻ്റെ മുഴുവൻ കണക്കും തെറ്റിക്കുന്നത് ഈ ടീമുകളാണ് എന്നെ കല്ലടത്ത് എറിയല്ലേ കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രണ്ടെണ്ണേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്നോ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാവുന്നത് വീട്ടില് ചൂട് പാല് കുടിച്ചാൽ തുപ്പുന്ന കൊച്ച് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഗുളു 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 ഗുളാ കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു കാലം വരെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അടുത്ത വീടുകളിൽ എങ്ങും കൊണ്ടുപോകില്ലായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നേർച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ഉണ്ണിയപ്പം കണ്ടാൽ എറിഞ്ഞു കളയുന്ന വീട്ടിൽ എറിഞ്ഞു കളയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇന്നലെ ഇവിടെ പിടികൂടുന്നത് അച്ഛൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തിനാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ എത്രയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടോ ഒരു കണക്കുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നുണ്ട് എഴുതിയ ആൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായി മിച്ചമുള്ളത് അല്ലെ ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം ഓരോ ചുമട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കവണ്ണം ആരും പണം കണ്ടത് വിചാരിച്ച് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ട അധികവും വന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർക്കെല്ലാം ഭീതിക്കാനുണ്ട് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാൽ ഹലുയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു അടി നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിനക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം പന്ത്രണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇങ്ങനെ ചുമന്നോണ്ട് പോവാണ് അല്ലെ ശിഷ്യന്മാരാണ് കമ്മിറ്റിക്കാർ അവർ ആളുകളെല്ലാം ഇരുത്തി ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു പ്രിയുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഈ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 പാഠമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അഞ്ചപ്പം തരിക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ അപ്പം അനേകമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റിയുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രിമിസ് ഇതാണ് അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്ക് കഴിയും പറഞ്ഞേ ആർക്ക് കഴിയും യേശുവിന് കഴിയും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതല്ല ഇവിടുത്തെ ആശയം നീ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു അപ്പം തന്നാൽ ആ അപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും ഈശോയ്ക്ക് സാധിക്കും അതാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രിമിസ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞേ എന്താണ് അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്ക് കഴിയും യേശുവിന് കഴിയും പറഞ്ഞേ അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്ക് കഴിയും യേശുവിന് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായത് ആ അപ്പത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു മനസ്സിലാണോ അഞ്ചപ്പം അനേകമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ കാറ്ററിംഗ് ആരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ദോഷക്കല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ആ അഞ്ചപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് വർദ്ധിച്ചത് ആ അഞ്ചപ്പത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനർത്ഥം ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ ന
വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് വള്ളത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണോ വള 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 വളാന്ന് ഉത്തരം പറയരുത് ഉത്തരം കൃത്യം പറ വള്ളം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് വള്ളത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണോ എന്താണ് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ഉള്ള എന്നെ പിടിച്ച് ഇടുകയും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള വള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ടൈ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി പൊങ്ങി കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയൂ സയൻസ് അറിയാവുന്ന ഒരാരും ഇവിടെ ഇല്ലേ ആ പറയൂ എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് ഏ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേ അല്ലെ അതിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലു യാ വള്ളത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വള്ളത്തിൻ്റെ ഘടന എന്തുചെയ്യാണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഘടനയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ശരീര ഘടന എന്തിന് പറ്റിയതല്ല ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെള്ളം അടിച്ചു കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല അത് വേറെ അത് അതല്ല 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 അവിടെ വിഷയം ഇത് വെള്ളത്തിന് മീതാ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അത് പറ്റുമെന്ന് ആരോണ്ട് കൈ കാണിച്ചു കൈ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല പോട്ടെ പുള്ളി വേറെ എന്തുമാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നടക്കുന്നവൻ എന്തുണ്ട് ആ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ വസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഈ അത്ഭുതത്തിലൂടെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചെന്താണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് ഈശോവിശിക പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടന്നു എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശിമയോന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് കർത്താവിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ ശരീര ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ആർക്ക് കഴിയും ഈ ഷോയ്ക്ക് സാധിക്കും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് രൂപീകരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ സെൻറ്റൻസ് എന്നറിയാമോ ഒരു വചനം രൂപീകരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈശോ ആദ്യത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചേ അപ്പത്തിൽ ശരീരം വരുത്താൻ പറ്റുന്നവൻ ശരീരത്തെ അപ്പമാക്കിയവൻ അപ്പത്തെ ശരീരമാക്കി മാറ്റിയവൻ അതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഈശോ തൻ്റെ ശരീരം എന്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പമാക്കി മാറ്റി ആ അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പം ആരായി മാറി യേശു വാട്ട് മാറി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പത്തെ ശരീരമാക്കി മാറ്റി ശരീരത്തെ അവൻ എന്താക്കി മാറ്റി ഇത്രയും മറന്നു പോകുമോ അടുത്തൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പത്തെ അവൻ എന്താക്കി മാറ്റി ശരീരമാക്കി മാറ്റി അല്ലെ അപ്പത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അപ്പം അവൻ എന്താക്കി മാറ്റി കർത്താവീശോ മിശികായുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമാകുന്ന തീക്കട്ടയാക്കി മാറ്റി ഇനി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ വ്യത്യാസം വരുത്തി അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീരത്തെ അപ്പമാക്കി മാറ്റിയവൻ അപ്പത്തെ ശരീരമാക്കി മാറ്റിയവൻ അവൻ എന്തായി മാറി പരിശുദ്ധ കുർബാനയായി മാറി ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന മുടങ്ങി ഒരു കാര്യത്തിനും പോവരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആലോചന ചോദിക്കാതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തിരുനാൾ റാസയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സൺഡെ സ്കൂൾ വാർഷികമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിലാണ്ടോ റോഡിൽ കാണുന്ന കലാമരുന്നും കരിമരുന്ന പ്രയോഗമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ ശക്തി പ്രകടനങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ കാര്യം എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയാകണം ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാൻ പിശാജ് പല സംഗതികളും വരുത്തും അതിൽ നമ്മൾ വീട് പോകരുത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് 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 നമ്മുടെ ദേവാലയവും നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അതിശക്തരായി മാറണം ഒരാൾ പോലും വഴിയരികിൽ വീണു പോകാൻ പാടില്ല ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ 